சாரி ஃபார் த டிலே அந்த அந்த நெட்வொர்க் கொஞ்சம் மொபைல் வந்து அரவே சிக்னல் இல்லாம போயிடுது அப்புறம் அடுத்த நெட்வொர்க் மாத்தினார் ரைட் ஓகே சாரி ஃபார் த டிஸ் வாட் ரைட் ஓகே அபதானி பாம் இந்த என்ன சொன்னால நான் கடைக்கு போப்ல வீதம் சம்பந்தமா பார்த்து கொண்டிருந்தோம் வீதம் என்பது வித்தியாசமான அலைகளை உடைய கனியங்களுக்கு இடையிலான தொடர்பு என்று சொன்னோம் அந்த வீதத்தை நாங்க அழகு வீதமாக மாற்றினோம் இரண்டு கனியங்கள்ல ஏதாவது ஒரு கனியத்திட பெருமானம் ஒன்றாக இருந்தா அந்த கனியத்தை நாங்க அழகு வீதம் அழகு வீதம் என்று சொல்லியிருக்கிறோம் சரி ரைட் இவ்வளவுதான் நாங்க கழிச்சு ஓப்பில் பார்த்தது அதுல வீதங்களை அழகு வீதமா மாற்றி இருக்கிறோம் நினைக்கிறோம் மேலதிகமான கேள்விகளை நாங்க பேப்பர் கிளாஸ் பாக்குற நேரம் அதுல நிறைய கேள்வி செய்யலாம் முதல்ல இந்த யூனிட் எல்லாம் முடிச்சு கொள்ளுவோம் அதெல்லாம் அதுல முதலாவது இரண்டு மனத்தியாலங்களில் இரண்டு மனத்தியாலங்களில் இரண்டு மனத்தியாலங்களில் எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் செல்லும் வாகனம் ஒன்று செல்லும் வாகனம் ஒன்று செல்லும் வாகனம் ஒன்று நாலு மனுத்தியாலத்தில் நாலு மனுத்தியாலத்தில் எவ்வளவு தூரம் செல்லும் நாலு மனத்தியாலத்தில் எவ்வளவு தூரம் செல்லும் நாலு மனத்தியாலத்தில் எவ்வளவு தூரம் செல்லும் இந்த பகுதி ஒன்றில் அப்படி கேள்வி கேட்கிறாங்க அப்படிலா இப்ப இது ஒரு வீதம் இல்லா பாருங்க இரண்டு மனுத்தியாலத்தில் எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் பயணம் செய்கிறார் அப்படி என்ன இங்க மணி இங்க கிலோமீட்டர் இவர் ஒரு வீதம் அப்ப இது வீதம் சம்பந்தமான ஒரு வினா அப்ப இங்க இந்த வீதம் சம்பந்தமான வினாக்கள் வந்தா நீங்க முதலாவது அழகு வீதத்தை காணுங்க அழகு வீதத்தை கண்டா அவர் கேட்கிற எல்லா கேள்விக்கும் நாங்கள் விட கொடுக்கலாம் இங்க பாருங்க இப்ப இரண்டு மனுத்தியாலங்கள்ல எழுபத்தைந்து கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்தா நாலு மனுத்தியாலத்தில் எத்தனை கிலோமீட்டர் என்று கேட்கிறார் அப்ப என்ன செய்யற நாலால பெருக்கி விடுறதா இப்படி விட எடுத்தாங்களா இருக்கீங்களா என்ன செய்ய நீங்க விட எடுத்திருப்பீங்க எல்லாரும் என்ன செய்முறையில எடுத்தீங்கன்னு சொல்லுவோம் இதுல அக்தா சொல்லுவா மாறினாரு <laughs> மாறினா <laughs> தூரமும் ரெண்டு மடங்காக அதிகரிச்சிருக்கும் எனவே நாலு மனுத்தியாலத்துல அவர் பயணம் செய்த தூரம் எழுபத்தி அஞ்சு தர ரெண்டு நூற்றி ஐம்பது கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செஞ்சிருப்பார் 
அப்ப எழுபத்தி அஞ்சு ரெண்டால பெருக்க வந்திருக்கு சரியோ ரைட் அப்ப அது பகுதி ஒன்றுல வாரக்க வெளியிடுதான் மீட் பண்ணி கொள்ளுவோம் மீட் பண்ணி கொள்ளுவோம் விநாயகம் இரண்டு இரண்டாவது வினா எழுதுங்க மோட்டார் வண்டி ஒன்று மோட்டார் வண்டி ஒன்று மோட்டார் வண்டி ஒன்று நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் செல்வதற்கு நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் செல்வதற்கு மோட்டார் வண்டி ஒன்று நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் செல்வதற்கு இரண்டு லீட்டர் எரிபொருள் தேவை இரண்டு லீட்டர் எரிபொருள் தேவை இரண்டு லீட்டர் எரிபொருள் தேவை எனின் இரண்டு லீட்டர் எரிபொருள் தேவை எனின் ஏழு லீட்டர் எரிபொருளில் ஏழு லீட்டர் எரிபொருளில் பயணம் செய்யும் தூரம் யார் ஏழு லீட்டர் எரிபொருளில் பயணம் செய்யும் தூரம் யார் ஏழு லீட்டர் எரிபொருளில் பயணம் செய்யும் தூரம் யார் பார்வோம் ஒரு மோட்டார் வண்டி நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் பயணம் செய்யா ரெண்டு லீட்டர் எரிபொருள் தேவையாம் அப்படி என்றா ஏழு லீட்டர் எரிபொருள் இருந்தா எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்யலாம் என்று கேட்டு அப்ப இங்க ஒரு வீதம் தந்திருக்கு வண்டி ஒன்று நாற்பது கிலோமீட்டர் தூரம் செல்வதற்கு இரண்டு லீட்டர் எரிபொருள் தேவை கிலோமீட்டர் இங்க லீட்டர் இந்த ரெண்டையும் வச்சு கொண்டு உங்களோட இன்னொரு பாட்டு கட்டு இந்த பிள்ளைகள் அவதானீங்க நாங்க இந்த இன்னும் ரெண்டு மூணு அழகால் இருக்குது அந்த அளவில் முடிச்சுட்டு நாங்க நினைக்கிற இந்த பிப்ரவரி நடுப்பகுதிக்குள்ள எங்கட்ட அந்த இரு தினம் முடிச்சிடலாம் இருக்கிற பகுதி எல்லாம் கொஞ்சம் இலகுவான பகுதி தான் அதாவது தரவுகளை வகை குறித்தல் சம்பந்தமாக ரெண்டு யூனிட் இருக்குது அது ரெண்டும் கிட்டத்தட்ட ஒரு அளவு தான் தரவுகளை வகை குறித்தல் தரவுகளுக்கு விளக்கம் குரல் அந்த ரெண்டு அழகு அது அது ஒரு அழகு தான் அது ரெண்டும் சேர்ந்து தான் ஒரு யூனிட் திரும்ப எங்களுக்கு இருக்கிறது சுட்டிகள் இருக்கு அடுத்து பரப்பளவு இருக்கு ஒரு மூணு வீட்டா இருக்கு அப்புறம் நாங்க இன்னொரு மூன்று ஒரு ஆறு கிளாஸ்ல முடிக்கலாம் அதுக்கு பிறகு நாங்க இந்த பேப்பர் கிளாஸ் ஸ்டார்ட் பண்ணுவோம் உங்களோட எக்ஸாம் வந்து அநேகமாக பாடசாலைகள்ல மார்ச் செகண்ட் வீக்ல எக்ஸாம் நடக்கும் அப்ப மார்ச் செகண்ட் வீக்ல எக்ஸாம் நடக்கிறேன்டா நாங்க அதுக்கு முதல் யூனிட்டா முடிச்சுட்டு எங்களோட ரிவிஷன் செய்யணும் அதுக்கப்புறம் நாங்க எங்களோட வீட் செவன் ஸ்டார்ட் பண்றது இருக்கிறோம் சரியோ ஏழாம் ஆண்டு எங்கட ஒன்பதாம் ஆறாம் ஆண்டு படிச்ச விடயங்களை விடவும் நாங்க ஏழாம் ஆண்டுல இன்னும் கொஞ்சம் அட்வான்ஸா பார்க்க வேண்டியிருக்கு கிரேட் சிக்ஸ் தான் நாங்க அடிப்படையான விஷயம் அதுல இருந்து இன்னும் சில விடயங்களை நாங்க புது புதுசா பதி பார்க்க வேண்டியிருக்கும் கிரேட் செவன்ல எனவே இத முடிச்சுட்டு நாங்க அடுத்த இயருக்குள்ள காலடிச்சு வைக்கிறோம் அதுக்கும் நீங்க ரெடியா இருந்து கொள்ளுங்க உங்களோட ஃப்ரெண்ட்ஸ் கிட்டே சொல்லி வைங்க இந்த ஓப்புக்கள் சம்பந்தமா என்ன நடக்குதுங்கிற விஷயத்த கதைங்க அந்த 
பேப்பர் கிளாஸ்ல இணையவங்களும் ஜாயின் பண்ணலாம் இந்த வகுப்புல வராதவர்களும் ஜாயின் பண்ணி இருக்கலாம் பேப்பர் கிளாஸுக்கு வரலாம் அப்ப அவங்க சொல்லுங்க பேப்பர் கிளாஸ் போற நேரம் இந்த வகுப்புகளை ஜாயின் பண்ண சொல்லுங்க நாங்க ஒரு வகுப்புல தீரியை கொண்டு போகலாம் இன்னொரு வகுப்புல பேப்பர் கிளாஸ் கொண்டு போகலாம் அப்ப கொஞ்சம் கூட பேப்பர் செய்வோம் நான் இந்த ஜனவரி முடிஞ்சது பிறகு உங்களுக்கு சொல்லுவோம் அப்படியா அதனால செஞ்சு போடுங்க இப்ப நீங்க உங்களோட இதுவரல படிச்ச அலகுகளை திருமணத்துடன் ஞாபகப்படுத்திக் கொள்ளுங்க முதலாவது அலகு வட்டத்திலிருந்து கடைசி இதுவரையும் நாங்க படிச்ச வரையும் உள்ள சகல அலகையும் மீண்டும் ஒரு முறை ஞாபகப்படுத்தி அதை படிச்சு ரிப்பீட் பண்ணி கொள்ளுவோம் அப்பதான் எங்களுக்கு பேப்பர் கிளாஸ் செய்யறது டீசா இருக்கும் சரியும் இப்ப அவதான் இவர் விடைய கணவராக சொல்லுவோம் ஏழு லிட்டர் எரிபொருள்ல பயணம் செய்த தூரம் எவ்வளவு வந்து கேட்டு இருக்கு ஆயிஷா சொல்லுங்க எம்எம் ஆயிஷா அஸ்ஸலாம் வலைக்கம் சார் வலைக்கம் அஸ்ஸலாம் ஆயிஷா எவ்வளவு போலாம் ஆல் ஏழு லிட்டர் எரிபொருள்ல எவ்வளவு தூரம் பயணம் செய்யலாம் நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் ஓ நூத்தி நாற்பது கிலோமீட்டர் எப்படி செஞ்சீங்க என்ன கண்டீங்க முதலாவது <laughs> 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 பயணம் செய்த 1 லிட்டர் பெட்ரோல்ல 20 கிலோமீட்டர் பயணம் செய்தா எங்கட கேட்டது 7 லிட்டர் பெட்ரோல்ல 7 லிட்டர் எரிபொருள்ல எவ்வளவு தூரம் பயணம் செஞ்சிருப்பாங்க அப்ப இங்கல 7 ஆல பெருக்கினா இங்கலயும் 7 ஆல பெருக்குங்க எனவே 7 லிட்டர் எரிபொருள்ல பயணம் செய்த தூரம் 20 தர 7 இங்கல 7 மடங்காகினா தூரமும் 7 மடங்காக அதிகரிச்சிருக்கு இருபது <laughs> அது இரண்டாவது மூன்றாவது எழுதுங்க ஸ்டேலிங் பவுண்ட் ஒன்று Sterling pound. Sterling pound. On row. Sterling pound on row. Rova. Naluti Elvati Aindi Ahu. Sterling pound on row. ரூபா நானூத்தி எழுபத்தி ஐந்து ஆகும் எனின் எனின் பனிரெண்டு ஸ்டேர்லிங் பவுனின் பனிரெண்டு ஸ்டேர்லிங் பவுனின் பெருமதி பருமதியை இலங்கை ரூபாவில் காண்க இலங்கை ரூபாவில் காண்க பாருவோம் இந்த ஸ்டேர்லிங் பவுன் என்று சொல்றது என்ன இப்ப நாங்க தெரியும் இலங்கையினுடைய நாணய பருமதி ரூபா 
இப்படி ஒவ்வொரு நாடுகளுக்கும் ஒவ்வொரு நாணய பருமதிகள் இருக்கு எல்லாம் இந்தியாவிலையும் ரூபாய் தான் சொல்லுவாங்க அதே போல அமெரிக்காவில் டாலர் ஆஸ்திரேலியாவில் டாலர் ஐரோப்பிய கண்ட்ரிகள்ல யூரோப்பியன் கண்ட்ரீஸ்ல யூரோ என்கிற ஒரு நாணயத்தை பயன்படுத்துறாங்க யூரோ அவங்க நாணய பருமதி யூரோ அதே போல இதுவும் ஒரு நாட்டினுடைய நாணய பருமதி ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் பவுண்ட்ல சொல்றது யூரோ பவுண்ட் டாலர் அதே போல அரபு நாடுகள்ல இங்கட சவுதி அப்படியான நாடுகள்ல ரியால் ரியால பயன்படுத்துவாங்க திருகம் பயன்படுத்துவாங்க என்ன கனடாவில் டாலரை பயன்படுத்துவாங்க இப்படியாக ஒவ்வொரு நாட்டிலையும் ஒவ்வொரு நாணய பெருமதிகள் வித்தியாசம் அப்படி என்றால் ஒரு ஸ்டெர்லிங் பவுன் என்பது இலங்க ரூபாயில நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சாம் அப்படி என்று சொன்னால் பனிரெண்டு ஸ்டெர்லிங் பவுன் இலங்க ரூபாயில இவ்வளவு இருக்கிறாங்க அப்ப நாங்க என்ன செய்ய வேண்டி இருக்கும் பிள்ளைகள் இங்க இருக்கிறது ஒரு அழகு வீதம் தந்திருக்கிறாங்க எல்லாம் ஒரு ஸ்டெர்லிங் பவுன் நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா அழகு வீதம் தந்தா நாங்க நேரடியா பெருக்கி விடலாம் அழகு வீதத்தை மாத தேவையில் திரும்ப ஒரு ஸ்டெர்லிங் பவுன் நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா என்றா பனிரெண்டு ஸ்டெர்லிங் பவுன் எவ்வளவு வந்து கேட்கிறாங்க அப்ப நாங்க பெருக்கி விட்டோம்னா சரி எல்லாம் நானூற்றி எழுபத்தி ஐந்து பனிரெண்டால பெருக்க வந்து இருக்கு அப்ப இதுவும் வீதம் தான் இங்க ஒரு ஸ்டெர்லிங் பவுண்ட் இங்க நானூற்றி எழுபத்தி அஞ்சு ரூபா இங்க ரூபா அங்க ஸ்டெர்லிங் பவுண் எல்லாம் ரெண்டுமே வித்தியாசமான கணியங்கள் எனவே பெருக்குவம் அஞ்சு ரெண்டு பத்துக்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று மீறி ஏழு ரெண்டு பதினாலு ஒன்று பதினைந்து ஐந்து ஒன்று மீறி நாலு ரெண்டு எட்டு ஒன்று ஒன்பது ஒன்று ஐந்து 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 ஒன்று மீறி ஓர் ஏழு ஏழு ஒன்று எட்டு ஒன்று நாலு நாலு கூட்டி விடுங்க பூஜ்ஜியம் ஐந்து ஐந்து பத்துக்கு பூஜ்ஜியம் ஒன்று மீறி பத்து மட்டும் பதினெட்டு கட்டு ஒன்று மீறி ஐந்து ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு ரூபா இதை அழகாக கொடுத்து கொள்ளுங்க ரூபா ஐயாயிரத்தி எண்ணூறு இதுல எழுபத்தி அஞ்சு எல்லா நானூத்தி எழுபத்தி அஞ்சு ஓர் ஐந்து ஐந்து ஓர் ஏழு ஏழு ஓர் நாலு நாலு அப்ப இங்க வரும் பதினாறு ஐயாயிரத்தி அறுநூறு ரூபா அப்ப இப்படி நாங்க இந்த நாணய மாற்று வீதங்கள் இதை சொல்றது மணி எக்ஸ்சேஞ்ச் சொல்லுவாங்க ஒரு நாட்டுல நாணயத்தை இன்னொரு நாட்டுல நாணயமாக மாத்துறது இந்த உங்களுக்கு தெரியும் இந்த இந்த நியூஸ் போற நேரம் டிவில இந்த கீழுக்கு ஒரு 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 பாரம் ஓடி கொண்டிருக்கு ஒரு அமெரிக்க டாலர் இலங்க நாணயப்படி முன்னூற்றி தொண்ணூறு ரூபா ஒரு இந்திய ரூபா அஞ்சு ரூபா இப்படி எல்லாம் இந்த கீழுக்கு போய் கொண்டிருக்கும் எல்லாம் அது நாணய மாற்றி வீதம் வெளிநாட்டு நாணயங்கள் இலங்க ரூபாயில எவ்வளவு என்கிறதான் அது அந்த அந்த நாணய மாற்றி வீதம் சம்பந்தமா எங்கட வீரத்துல கேள்வி வருகிறது பரட்டிங்க அடுத்தது இதெல்லாம் பகுதி ஒன்றுல வார கேள்விதான் பிள்ளைங்களா நீங்க கேள்வி எழுதி செய்யுங்க ட்யூட்ல உள்ள பார்த்து பார்த்து எழுதாம அதாவது நான் அந்த கேள்வி எழுதி செய்ய சொல்றது எழுதி செஞ்சாதான் அந்த கிரே சிக்ஸ் அது சரியா இருக்கும் நீங்க சரியா அவதாரமா செய்வீங்க புட்டையை மட்டும் எழுதி எழுதி வரப்படா அது பிறகு நாங்க பெரிய ஓப்புகள்லாம் உங்களுக்கு ஃபுல் ட்யூட் எல்லாம் இருக்கும் எல்லாம் நிறைய கேள்வி தருவோம் நிறைய ட்யூட் இருக்கும் அதை செஞ்சு கொண்டு போகலாம் எயிட் நைன் எல்லாம் இப்ப அந்த சிக்ஸ் செவன்ல கொஞ்சம் கேள்வி எழுதி நாங்க செய்ய பழகும் அப்ப அந்த எழுதக்குள்ளேயே எங்களுக்கு கிரகித்தல் வரும் எழுதுற எழுத்துக்கள் திருந்தும் நிறைய பேர் இந்த பிரச்சனை எல்லாம் இருக்கு நாங்க ஸ்காலர்ஷிப்ல ஃபுல்லா எல்லாம் ட்யூட்டா பார்த்து 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 விடையே பார்த்து பண்றான் அப்படி இல்ல செய் முறைகள் தேவை அதுக்குரிய ஏனைய முறைகளோட எழுதணும் அதனாலதான் நான் கேள்வியில எழுத சொல்றேன் இவ்வளவு தராமலும் பேப்பர் செய்யற நேரம் நாங்க பேப்பரை செய்யலாம் பேப்பர் கிளாஸ்ல ஃபுல்லா பேப்பர் கிடைக்கும் அந்த நேரம் விடைய குறிக்க செஞ்சு கொண்டு போகலாம் அடுத்தது வினா இலக்கம் நான்கு நான்கு ஆகிறார் எழுதுங்க ஜப்பானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட ஜப்பானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட மேற்கொள்ள நான்கு ஜப்பானில் இருந்து ஜ 
ஜப்பானில் இருந்து இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இறக்குமதி செய்யப்பட்ட இறக்குமதி மடிக்கணனி ஒன்றின் பொறுமதி மடிக்கணனி ஒன்றின் பொறுமதி மடிக்கணினி ஒன்றின் பெருமதி ரூபா ரூபா நூறாயிரம் ஆகும் ரூபா நூறாயிரம் ஆகும் சாரி சாரி இது ரூபா இல்ல இப்படி போட்டு கொடுக்கும் மடிக்கணனி ஒன்றின் பெருமதி முப்பதாயிரம் என் ஆகும் முப்பதாயிரம் என் ஆகும் ஜப்பானிய நாளை பெறுவது என் என் என்று சொல்றதா முப்பதாயிரம் என் ஆகும் அதன் பெருமதியை இலங்கை ரூபாவில் தருக ரூபாவில் தருக அதன் பெருமதியை ரூபாவில் தருக பிரேக்கெட்ல போட்டுக் கொள்ளுங்க ஒரு ஜப்பானிய எண் ஒரு ஜப்பானிய எண் ரூபா ஐந்து வந்திருக்கிறாங்க ஒரு ஜப்பானிய எண் ரூபா ஐந்தாம் ஒரு ஜப்பானிய எண்ட பெருமதி அஞ்சு ரூபாவாம் அப்படி என்றா ஜப்பான்ல போயிட்டு ஒருத்தர் வார வார நேரம் ஒரு மதிக்கணனி ஒன்று வாங்கிட்டு வரார் என்ன ஒரு லெட்டர் போட்டு வாங்கிட்டு வரார் ஜப்பான்ல இருந்து இங்க இருக்கிறது எல்லாம் நல்லும் இல்லை ஜப்பான்ல நல்ல நல்ல பிராண்டட் ஒரு ஐ செவன் சீரீஸ்ல அல்லது ஐ எயிட்ல ஒரு லெட்டர் போட்டு வாங்கிட்டு வரார் சரி அந்த லெட்டர் வந்து ஜப்பான்ல முப்பதாயிரம் எண் அப்படி என்றால் இலங்கையில அந்த லெப்டாப் எவ்வளவு இலங்கை ரூபாவில் எவ்வளவு இருக்கிறாங்க அது ஒரு தரவு வந்திருக்குது ஒரு ஜப்பானிய எண் அஞ்சு ரூபாவா ஒரு ஜப்பானிய எண் அஞ்சு ரூபா அப்ப ஒரு ஜப்பானிய எண் அஞ்சு ரூபாண்டா முப்பதாயிரம் ஜப்பானிய எண்ணும் எவ்வளவு என்றுதான் கேட்டு முப்பதாயிரம் எண் எவ்வளவு கண்டுபிடிக்கலாம் அப்ப இங்க தந்திருக்கிறது ஒரு ஜப்பானிய எண் இது அழகு வீரம் முப்பதாயிரம் ஜப்பானிய எண்ண காண்டா முப்பதாயிரத்தை அஞ்சாயிரம் பெருக்கும் எல்லாம் அப்ப இதை பெருக்கி விட்டீங்கடா முப்பதாயிரம் தர ஐந்து பெருக்கினால் பூஜ்ஜியம் 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 மூவஞ்சு பதினஞ்சு இவ்வளவு ரூபா ரூபா நூற்றி ஐம்பதாயிரம் அப்ப அங்க முப்பதாயிரம் எண்ணுக்கு வாங்குற ஒரு லெப்டாப் இலங்கையில ஒரு லட்சத்தி ஐம்பதாயிரம் ரூபாய் முடியும் தெரியும் இப்ப இந்தியாவை போவாங்க இலங்கையில இருந்து நிறைய பேர் இந்தியாவை போவாங்க போயிட்டு எங்கட பெருநாள்கள் அதே போல ஏனைய புது வருடங்கள் சித்திர பெருநாள் எல்லாம் வார நேரம் இந்தியாவில போய் கடக்காரங்கள்ல போயிட்டு ட்ரெஸ் எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க டெனிம் ட்ரௌசர் ஷல்வார் டாப் இப்படி ஆக நிறைய உடுப்பு எல்லாம் வாங்கிட்டு வருவாங்க அங்க போய் ஒரு டெனிம் வந்து ஒரு முந்நூறு ரூபாய்க்கு ஒரு டெனிம் விற்கிற அறிவிச்சு போடுவோம் அங்க விலை குறையிட்டாங்க இந்தியாவில பொருட்கள் விலை குறைவோம் முன்னூறு ரூபாய்க்கு ஒரு டெனி ஒன்று வாங்குறாரு ஆனா இங்க வந்து மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் நாலாயிரம் ரூபாய் இந்த டெனி விற்கிறாங்க அப்ப நாங்க ஆன்லைன்ல பார்த்தோம் இந்தியாவில ஒரு டெனி மோனோட்டு பார்த்தா அங்க முன்னூறு ரூபாய் தான் போட்டுருக்கு 
இப்ப கொஞ்சம் விலை கூடங்கிறதுக்கு அவனால ஐநூறு ரூபா போட்டுருக்கு ஆனா இலங்கையில அந்த டெனிம் அதே டெனிம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா வைக்காங்க என்ன நடக்குது ஏன் அப்படி விற்கிறாங்க இந்தியாவில ஐநூறு ரூபா விற்கிற ஒரு டெனிம் ட்ரௌசர் இலங்கையில மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய்க்கு விற்கிறாங்க ரெண்டா இலங்கை நாணயப்படி ஒரு இந்திய ரூபா இலங்கையில மூணு ரூபாவுக்கு சமணம் அல்லது மூன்று ரூபா ஐம்பத்தி ஆறு சமணம் உதாரணம் ஒரு நாலு ரூபான்னு வச்சு கொள்ளுமே இலங்கை ரூபா இலங்கை இந்தியாவில் இருக்கிற ஒரு ரூபா இலங்கையில் இருக்கிற நாலு ரூபா உச்சமன் அப்ப இந்தியாவில் ஒரு டெனிம் ட்ரௌசர் ஐநூறு ரூபான்னு சொன்னா அது இலங்கையில மாற நேரம் அதுல பெருமதி அதிகரிக்கும் என்ன இலங்கை காசுக்கு பெருமதி குறைய இந்தியாவில் ஒரு ரூபாண்டா இலங்கையில அது நாலு ரூபா உச்சமன் அப்ப இந்தியாவில் அது பத்து ரூபாண்டா இலங்கையில நாற்பது ரூபா விட்டவன் இந்தியாவில நூறு ரூபாண்டா இலங்கையில அது நானூறு ரூபா விட்டவன் அப்ப இந்தியாவில ஐநூறு ரூபா ஒரு டெனிம் டோசரண்டா இலங்கையில அது எவ்வளவு குச்சமனா இருக்கும் நாலு மடங்கு ஐநூறு நாலு அலைச்சிருக்கா இரண்டாயிரம் ரூபா இலங்கை காசு படி அது கஷ்ட அவரு வாங்குற விலை வாங்குற விலைக்கு எங்களுக்கு இங்க தருவாரா அவர் இந்தியாவில் போறதுக்கு பிளைட்ல போயிருப்பாரு அதுக்கு செலவு இருக்கும் இந்தியாவில் போயிட்டு அவர் செலவழிச்சிருப்பாரு அங்க சாப்பிட்டு இருப்பாரு தூங்கி இருப்பாரு திரும்ப இலங்கையில கொண்டு வார நேரம் அது ஒரு டெக்ஸ் ஒன்று போட்டிருப்பாங்க வரி ஆர விட்டுருப்பாங்க இதெல்லாம் வச்சு அவருக்கு ஒரு லாபம் கொண்டு போனுமே அந்த லாபத்தையும் வச்சு ஒரு ட்ரௌசருக்கு ஆயிரத்தி ஐநூறு ரூபா கூட்டி எல்லாம் மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபா இலங்கையில வைக்கிறாங்க உதாரணமா இப்படிதான் அந்த நாணய மாற்று வீதங்களால இத பொருள் பெருமதி அதிகரிக்கிறது சரி அப்ப நாங்க இந்தியாவில நீங்க முன்னூறு ரூபாய் தானே வாங்கின ஐநூறு ரூபாய்க்கு தானே வாங்கின இங்க நீங்க மூவாயிரத்தி ஐநூறு ரூபாய் வைக்கிற என்ன கேளாது அது நாணய மாற்று வீதம் இங்க இலங்கை ரூபாவோட பெருமதி குறைய எல்லா அதே போலதான் ஏனைய பொருட்களும் இப்ப ஜப்பான்ல இருந்து கொண்டு வர பொருட்களும் அங்க ஒரு குறிப்பிட்ட விலைக்கு வாங்குவாங்க ஆனா இங்க வந்துட்டு அதோட நாலஞ்சு மடங்கு விலை கூட இருக்கு சரியா இப்ப இந்தியாவில ஜப்பான்ல ஒரு காரை வந்து ஒரு பத்து லட்சம் ரூபாய்க்கு வாங்கலாம் அந்த கார் இலங்கைக்கு வந்தா ஐம்பது லட்சம் ரூபாய் வைப்பாங்க அஞ்சு மடங்கு அது என்னன்னா ஜப்பானிய எந்த விலை கூட அடுத்தது டெக்ஸ் இருக்கு இதெல்லாம் சேர்த்து அந்த விலை கூட விற்கிறது அது அந்த நாணய மாற்று வீதத்துல நம்ம பார்க்க வேண்டிய விஷயங்களா இன்னொரு கேள்வியை பார்த்துட்டு இதை முடிச்சுட்டு அடுத்த கிட்ட போகும் எழுதி கொள்ள கருத்து கேள்வி இதெல்லாம் ஏழாம் மாநிலம் நம்ம விரிவா படிப்போம் நிறைய விஷயம் இருக்குது கிரேட் செவன்ல சில இந்த வீடியோட நாங்க ஆன்லைன் மூலமா சில மல்டி மீடியாவில் நாங்க சில வீடு பார்க்க வந்திருக்கோம் அவதானிங்க அடுத்த கேள்வி ஏழாவது வீணா ஒரு அமெரிக்க டாலரின் பெருமதி அமெரிக்க ரூபா நானூறு நான் இந்த ரவுண்ட் பிங்கர் சாரண முன்னூடி தொண்ணூறு எல்லாம் இருக்கு நான் நானூறு ரெண்டே போடுறேன் ரூபா நானூறு எனின் அமெரிக்க டாலர் ஒன்றின் பெருமதி ரூபா நானூறு எனின் எனின் ரூபா முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தை அமெரிக்க டாலரில் தருக அமெரிக்க டாலரில் தருக அமெரிக்க டாலரில் தருக சரி இப்ப இது ஒரு நாணய மாற்று இப்ப உங்களுக்கு தெரியும் இந்த முஸ்லீம் மக்கள் என்ன செய்வாங்கன்னா உம்ரா ஹஜ்ஜிக்கு எல்லாம் போவாங்க ஒரு ஆண்டும் ஹஜ்ஜி போவாங்க அதே போல இடையிடையே உம்ராக்கு போவாங்க மக்காக்கு போவாங்க அங்க போனா அங்க வந்து இலங்க ரூபா கொண்டு போயிடலாம் அந்த நாட்டுல ரியால் என்கிற ஒரு நாணயம் தான் அங்க பயன்படுத்தலாம் 
அவங்க என்ன செய்வாங்கடா அவங்கள்ட்ட இலங்கையில் இருக்கிற ரூபா காசை கொண்டு போய் பேங்க்ல கொண்டு போய் அல்லது ஏதாவது நகை வியாபாரிகள் அல்லது இப்படியாக இந்த நாணய மாற்று வீரம் செய்கிறவங்கள்ட்ட போய் இலங்கை ரூபாவை கொடுத்து அவங்க என்ன செய்வாங்கன்னா சவுதி ரியால மாத்துவாங்க உங்களுக்கு சிலர் வீட்டை அஜி போகக்குள்ள ஒம்பா போகக்குள்ள பார்த்துருப்பீங்க முஸ்லீம் மக்கள் வீடுகள்ல இலங்கை ரூபாவை கடையில கொடுத்து அல்லது பேங்க்ல கொடுத்து சவுதி ரியால மாத்தி இருப்பாங்க அதை கொண்டு போயிட்டு அவங்க அங்க சில வழிக்கணும் கடையில பொருட்கள் வாங்குற இருந்தாலும் சாப்பாடு வாங்குற இருந்தாலும் அந்த ரியால் தான் அங்க பாவிப்பாங்க இப்ப இலங்கையில வந்து தொடர் கொடுக்கலாம் வகர வழிய இலங்கையில பாவிக்கிறன்னா அவர் ரூபா தான் கொடுக்கணும் இப்ப அமெரிக்கா வந்து வார ஒருத்தர் இலங்கைக்கு வாராருன்னா அவர் இலங்கைக்கு வந்து இலங்கையில உள்ள பேங்க்ல போயிட்டு அமெரிக்க டாலரை கொடுத்துட்டு அதுக்கு சமனான அதுக்கு அந்த பெருமதிக்கு ஏற்ற மாதிரியாக இலங்கை ரூபாவை வாங்கி எடுப்பார் மாற்றி கொடுப்பாங்க இந்த மாத்திரது தான் நாணய மாற்றி வீரம் ஒவ்வொரு நாட்டு நாணயங்களை மாத்திரது இப்ப பாருங்க ஒருத்தர்ட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா காசு இருக்கு இவர் இப்ப அமெரிக்காவை போறார் அமெரிக்காவை போறதுக்கு இவருக்கு டொலர் போகணும் இப்ப வெறும் முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா காசையும் டொலருக்கு மாத்தணும் ஆனா பேங்க்ல கேட்காரு ஒரு அமெரிக்க டொலர் பெருமதி நானூறு ரூபாவா நானூறு ரூபா காசு கொடுத்தா இலங்கை ரூபா படி அமெரிக்காட ஒரு டொலர் தருவாங்க பாருங்க எங்கட காசுக்கு மதிப்பே இல்லை நானூறு ரூபா கொடுத்தா தான் அவங்கட ஒன்று ஒரு டொலர் கிடைக்கும் அவங்க ஒரு டொலருங்கிறது நம்மட நானூறு ரூபாய் விட்டவன் அப்படின்னா முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா காசை கொடுத்தா பேங்க்ல எங்களுக்கு எத்தனை டாலர் தருவாங்க எத்தனை டாலர் வரும் பாருவோம் நீங்க இப்ப பேங்க்ல வேலை செய்ய ஒருத்தர் கடவுள் பார்த்து இன்னைக்கு நீங்க எத்தனை டாலர் தர போறீங்க கடவுள் பார்த்து எடுங்க நான் இப்ப உங்கள்ட்ட முப்பத்தி ரெண்டாயிரம் ரூபா காசு வந்துருக்கு இன்னைக்கு நீங்க இதை டொலருக்கு மாதிரி தர போறீங்க ஒரு டாலர் நானூறு ரூபாவா பண்ணுங்க <laughs> 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 எங்க அப்ரோஸ காண இல்ல அப்ரோஸ் வலைக்கு முஸ்லாம் அப்ரோஸ் ஓ அப்ரோஸ் நீங்க எந்த ஸ்கூல் சொன்ன அல் அலக்சா நான் அலக்சாவா ஓ சார் ஆ எங்க ஊர் எங்க அலக்சா பொல்காவல பொல்காவல இல்ல ரைட் ஓகே பொல்காவல்ல இப்ப மழை வேதா இப்படி climate எப்படி இருக்கு வெயில் வருது சார் ஆ நேத்துல எப்படி இருந்துச்சு அமெரிக்கா <laughs> போ <laughs> <laughs> இந்த காசு எடுத்துட்டு இன்னைக்கு அமெரிக்க டாலர் தாங்க எடுக்கிறேன் ஒரு டாலர் நானூறு ரூபாய் போகுதோ அப்ப இன்னைக்கு எத்தனை டாலர் நீங்க தருவீங்க எட்டு டாலர் தர போறீங்க என்ன <laughs> 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 முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்திலையும் எத்தனை டாலர் இருக்கு 
எனவே முப்பத்தி இரண்டாயிரம் ரூபாவ நானூறால வகுக்கணும் வகுக்கிறோம் நானூறு சரியோ இப்ப இத நானூறால வகுக்கிற லேசான முறை இருக்கு பாருங்க அப்படி எல்லாம் போட்டு வர வகுக்க தேவையில்லை முப்பத்தி இரண்டாயிரத்தை நானூறால வகுக்கிறேன் அப்படி போட்டு போடுவோம் லேசான முறை இப்படி போட்டு வகுத்தீங்கன்னா ரெண்டு நாள் பிடிக்க வேண்டிய வகுத்து பிள்ளைகள் சில நேரம் விட பிள்ளையார விடையும் வரும் லேசான முறையில் எப்படி வகுக்கலாம் இந்த மேலுக்கு இருக்கிற எண்ணில ரெண்டு பூச்சியம் இருக்கு கீழுக்கு இருக்கிற எண்ணிலையும் ரெண்டு பூச்சியம் இருக்கு கடைசியில வார பூச்சியங்கள் அப்ப மேலுக்கும் உள்ள ரெண்டு பூச்சியத்தையும் கீழுக்குள்ள ரெண்டு பூச்சியத்தையும் வெட்டி விடுங்க எப்படி வெட்டுறா இந்த பின்னத்தினுடைய எளிய சமவாள விகிதம் இவரை நூறால பிரிச்சா இவரை நூறால பிரிக்கலாம் முப்பத்தி ரெண்டாயிரத்தை நூறால பிரிக்கிறா இந்த ரெண்டு பூச்சியம் போயிடும் நூறால பிரிச்சா நானூற நூறால பிரிச்சா இந்த ரெண்டு பூச்சியம் போயிடும் இப்ப முன்னூத்தி இருபத நாலால பிரிச்சு விட்டா சரி லேசா பிரிக்கலாம் எல்லாம் முன்னூத்தி இருபது நாலா பிரிக்கிறா முப்பத்தி ரெண்ட நாலால பிரிச்சா வெட்டு பூச்சியிட்ட நாலா பிரிச்சா பூச்சியம் எனவே எண்பது அமெரிக்க டொலர்கள் எனக்கு நீங்க தந்திருப்பீங்க சரி அவளே அப்ப இப்படி ஈஸியா பிரிச்சு கொள்ளுங்கண்ணா பிரிக்கிற நேரம் இந்த பத்தின் மடங்குகளால பிரிக்கிறா மேலும் கீழும் எத்தனை பூச்சியும் இருக்கோ அத்தனை பூச்சியத்தை சுருக்கி கொள்ளலாம் திரும்ப மீதமாக உள்ள எண்ணெய் இங்க இருக்கிற மீதமாக உள்ள எண்ணால பிரிங்க முன்னூத்தி இருபது நாலா பிரிச்சா எண்பது எண்பது டோலர்கள் எங்களுக்கு தர வேண்டி சரி ஓகே இப்படியாக இந்த நாணய மாற்றி வீதங்கள் தொடர்பாகவும் நாங்க இந்த வீத வண்ட அழகில நாங்க பாக்குறோம் சரியோ ரைட் அப்ப இதுல நாங்க இந்த அளவோட இந்த வீத வண்ட அழகை நாங்க முடிச்சு கொள்றோம் இதுல ரெண்டு விஷயம் பாத்துருக்கிறோம் ஒன்று விகிதம் இன்னும் ஒன்று வீதம் விகிதத்துல ஒரே அலகுகளை உடைய கணியங்களை ஒப்பிட்டோம் வீதத்துல வித்தியாசமான அலகுகளை உடைய கணியங்களை ஒப்பிடுறோம் சரி அவளே ரைட் இதோட நாங்க இந்த அழகு முடிக்கிறோம் இதுல இன்னும் ஒரு புது அழகை நாங்கள் ஸ்டார்ட் பண்றேன் அடுத்த அளவுக்குள்ள போவோம் எழுதி கொள்ளுவோம் நாங்க இதை முடிச்சுட்டு பேப்பர் கிளாஸ்ல நிறைய கேள்வி செய்ய போறோம் நீங்க கியூடியோ தருவோம் அந்த நேரம் பிரிண்ட் எடுத்து கொண்டு வரணும் எல்லாமே நான் திரும்ப இருந்து ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வேன் மூணாவது அழகுல இருந்து ரிப்பீட் பண்ணுவோம் பேப்பர் கிளாஸ் இந்த ஆ முக்கியம் இந்த பேப்பர் கிளாஸ் செய்யறது பேப்பர் கிளாஸ்ல எல்லாம் நிறைய கேள்வி செய்ய போறோம் அதுல இருந்து உங்களோட பயிற்சிக்கும் கேள்வி வரப்போகுது எனவே உங்களோட வீட்டை திரும்ப திரும்ப படிச்ச விஷயங்களை ஞாபகப்படுத்திக் கொள்வோம் ரைட் பீரியட் நம்பர் டுவெண்ட்டி பீரியட் நம்பர் டுவெண்டி சுட்டிகள் 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 பீரியட் நம்பர் டுவெண்டி போ சுட்டிகள் இந்த அளவும் மிக மிக முக்கியமான ஒரு அளவு நீங்க ஏற்கனவே படிக்காத ஒரு அளவு ஸ்காலர்ஷிப்ல எல்லாம் இந்த சுட்டிகள் எல்லாம் இல்ல கிரேட் சிக்ஸ் ஸ்டார்ட் பண்றோம் அழகா விளைய கொள்ளுவோம் சரி அவதானிங்க சுட்டிகள் இந்த சுட்டி சம்பந்தமா ஆறாம் ஆண்டுல ஸ்டார்ட் பண்ணி ஓலவல் ஏலவல்லையும் இந்த சுட்டிகள் இருக்கு ஒவ்வொரு வருஷத்திலையும் கொஞ்சம் கொஞ்சம் புது புது விஷயங்கள் நாங்க சேர்த்து படித்து கொண்டு போவோம் ஆனா அதே தலைப்புல அழகு இருக்கு ஏழாம் ஆண்டுலயும் சுட்டிகள் படிப்போம் ஒட்டாம் ஆண்டு ஒன்பதாம் ஆண்டுலயும் சுட்டிகள் இருக்கு பத்தாம் ஆண்டுலயும் சுட்டிகள் என்ற ஒரு அழகு இருக்கு ஓலவல்லையும் சுட்டிகள் என்ற அழகு இருக்கு சரி அப்படி எனவே அடிப்படையான ஒரு விஷயம் அழகா விளங்கிட்டு அதை பிறகு செய்யலாம் அவதானிங்க எல்லாரும் தலைப்பு மட்டும் போட்டு போர்டு அவதானிங்க ஸ்கிரீன் அவதானிங்க எல்லாரும் யாரும் எழுத வேணாம் பாருங்க தொடர்ச்சியாக பெருக்கப்படுகிறது பதினார திரும்ப நாலால பிரிக்கினா அறுபத்தி நாலு பெருமதி அறுபத்தி நாலு 
இப்படி பெருக்கப்படுற எண்களை சுட்டி வடிவத்துக்கு நாங்க மாற்றலாம் இதை சுட்டி வடிவத்துக்கு மாற்றி விட்டீங்கன்னா நாலு மூணு தடம் பெருக்கப்படுகிறது எனவே நாளின் மூன்றாம் வலு என்று நாம இவர் எழுதுறது இந்த பெருக்கப்படுற எண்ணெய் கீழே போட்டுட்டு கொஞ்சம் பெருசா போட்டுட்டு எத்தனை தரம் பெருக்கப்படுகிறதோ அத இங்க போட்டு கொள்ற மேல எப்படி போடுற இல்ல இல்ல கவனமா இருக்கும் சில எப்படி போடுற நாளின் மூணு எப்படி போடுற இப்படி இல்ல இந்த நாலு முடிகிற இடத்துல அஜி பாருங்க இந்த நாலு முடிகிற இடத்துல இவ்விடத்துல இந்த மூணை போட்டு கொள்றது இந்த நாலு சரியா ஸ்டார்ட் பண்ற இடத்துல இந்த மூணும் முடியணும் சரியோ இப்படி ஆக நாங்க இந்த சுட்டி எழுதி கொள்வோம் இதை நாங்க வாசிக்கிறது நாளின் மூண்டாம் வலு என்று வாசிப்போம் கீழே இருக்கிறது நாங்க முதலாவது சொல்றது மேல இருக்கிறத ரெண்டாவது சொல்றது நாளின் மூண்டாம் வலு இப்படி ஒரு எண் இன்னும் ஒரு இலக்கமும் சேர்த்து எழுதுற இந்த வடிவத்தை தான் நாங்க சொல்லுவோம் சுட்டிகள் என்று சொல்லுவோம் சரி அப்படி என்ன இன்னொரு சுட்டி எழுதுறேன் இரண்டு சார இரண்டு சார இரண்டு சார இரண்டு இவர் நாங்க சுட்டியாக மாத்தினா பாருங்க இரண்டுங்கிற ஒரு எண் தொடர்ச்சியா பெருக்கப்படுது அப்ப ரெண்டு போட்டுட்டு எத்தனை தரம் பெருக்கப்படுது நாலு தரம் பெருக்கப்படுது எனவே இவர் நாங்க எழுதுவோம் இரண்டின் நான்காம் வலு என்று எழுதுவோம் இவ்வளவையும் சேட்டா சுட்டி என்று சொல்லுவோம் என்ன அது எப்படி உருவாகுது மூன்றாம் வலு என்று இருக்கிற இந்த இவ்வளவை நாம சொல்றது சுட்டி என்று சொல்லுவோம் இந்த கீழுக்கு இருக்காரு இவரு இந்த நாலு இந்த நாள நாம சொல்றது அடி இந்த நாள மட்டும் இல்ல இந்த சுட்டியில கீழுக்கு வார இந்த எண்ணெய் சொல்லுவோம் அடி என்று சொல்லுவோம் மேலுக்கு இருக்கிற இந்த எண்ணம் சொல்லுவோம் அடுக்கு இதுக்கு மூணு பேர் இருக்கு அடுக்கு அல்லது வலு அல்லது சுட்டி இந்த மூன்றாவது சொல்லலாம் அடுக்கு வலு அல்லது சுட்டி என்று சொல்ற இவரையும் சுட்டி என்று சொல்ற பொதுவா இவ்வளவையும் சேர்த்து நாங்க சுட்டி என்று பொதுவா சொல்லுவோம் சரியோ எனவே சுட்டியில இரண்டு இலக்கங்கள் இருக்கும் அதுல ஒன்றும் அடி என்றும் இன்னும் ஒன்றும் வலு அல்லது அடுக்கு என்று சொல்லுவோம் அப்ப நாங்க வலு என்றே இவரை சொல்லுவோம் சரியோ பொதுவாக இவ்வளவு சேர்த்தா சுட்டி இவர் அடி இவர் வலு சரி அப்படியே அப்ப ஒரு சுட்டியில இரண்டு எண்கள் ஒன்று அடி இன்னும் ஒன்றும் வலு அல்லது அடுக்கு அல்லது சுட்டி என்று சொல்லிக் கொள்ளலாம் சரியோ ரைட் அப்ப எழுதி கொள்வோம் கீழே இது எழுதுங்க சுட்டிகளை போட்டு இரண்டையும் எழுதி கொள்ளுவோங்க இரண்டையும் மட்டும் எழுதுங்க கீழுக்கு இருக்கிற இந்த அடியை கொஞ்சம் பெருசு அழுதுங்க மேலுக்கு இருக்கிற அடுக்க கொஞ்சம் சிறுது அழுதுங்க இந்த ரெண்டு முறைய சைஸ்ல இருக்காம அடிய பெருசாவும் அடுக்க சிறுதாக எழுதி கொள்வோம் அதுல எப்படி போட்டு கொள்ளலாம் நான்கின் மூன்றாம் வலு இவர் நாங்க சொல்லுவோம் அடி என்று சொல்லுவோம் இவரை சொல்றது வலு அல்லது அடுக்கு அல்லது சுட்டி என்று சொல்ற பொதுவா அந்த ரெண்டையும் சேர்த்து இந்த வட்டத்து ஒரு அவளவே சொல்றது சுட்டி அடி வலி அல்லது அடுக்கு அவளது சேர்த்து சுட்டி என்று சொல்லுவோம்
அடி சுட்டி அல்லது வலு அல்லது அடுக்கு சரி அப்படி இப்படியாக இந்த சுட்டி சம்பந்தமாக இந்த விஷயத்தை கதைச்சு கொள்றோம் கீழே இருக்கிறது அடி மேலவாரது வலி அல்லது அடுக்கு அல்லது இந்த சுட்டின்னு சொல்லுவாங்க இந்த மூட மேலுக்கு வாரத சுட்டி என்று சொல்றதா பொதுவாக இதே நாங்க சுட்டி என்று சொல்ற மாதிரி இதையும் சுட்டி என்று சொல்லுவாங்க சில புக்கில் போட்டிருக்கு நோட் எழுதி கொள்வோம் கீழே என்பது இந்த இந்த சுட்டியை வாசிக்கிற முறை என்பது நாளின் நாளின் மூன்றாம் வலு என்பது நாளின் மூன்றாம் வலு என வாசிக்கப்படும் என வாசிக்கப்படும் இந்த நாளின் மூன்றுங்கிறது நாளின் மூன்றாம் வலு என வாசிக்கப்படும் இதை வாசிக்கிற முறை முதல் அடியை தான் சொல்லணும் நாளின் மூன்றாம் வலு அப்படி என்ன இதை வாசிக்க போறீங்க சட்டமா வாசிக்க போட்டு இருந்து இதை எப்படி வாசிக்க போறீங்க எட்டின் நாலாம் வலு இதை எப்படி வாசிக்க போறீங்க ஏழின் ஐந்தாம் வலு அடிப்படையான விஷயம் கிளியரா படிச்சு கொள்வோம் இது சுட்டிகளை நல்ல விரிவா படிக்கணும் பின்வரும் சுட்டிகளில் பின்வரும் சுட்டிகளை வாசிக்கும் முறையை எழுதுக வாசிக்கும் முறையை எழுதுக பின்வரும் சுட்டிகளை வாசிக்கும் முறையை எழுதுக பின்வரும் சுட்டிகளை வாசிக்கும் முறையை எழுதுக அதில் ஒன்று முதலாவது இரண்டாம் வலு அதை தமிழ்ல எழுதுங்க பிள்ளாவா மூன்றின் இரண்டாம் வலு மூன்றின் இரண்டாம் வலு மூன்றின் இரண்டாம் வலு இப்படி ஃபுல் எழுதி கொள்வோம் இப்ப நான் தாழ அவளை போய் எழுதுவோம் இரண்டாவது
மூன்றாவது <coughs> 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 மூன்றாம் வலி ஐந்தாவது நான்காமல் ஆறாவது பத்தின் மூன்றாவது ஏழாவது இந்த ஏழாவது எப்படி எழுதுறீங்க ஒரு அச்சலும் அவரை ஏழாவது ஏழாவதுகள் இருந்தார்கள் ஏழாவது அனிஷா அனிஷா மை கால் பண்ணுங்க சார் அஸ்ஸலாம் வலைக்கும் அனிஷா ஓ வலைக்கும் அஸ்ஸலாம் அனிஷா ஏழாவது எப்படி எழுதுறீங்க ஏ இன் மூன்றாம் பல ஏ இம் எம் 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 பல ஏ இன் எம் எம் பல எட்டாவது எக்ஸ் இன் மூன்றாம் பல Very good. X in Moondram value. Right? Abhi dhulu dhalam. A in M maam value. Adhi bole kadeshi. X in Moondram value. X in Moondram value. Cheri yo. Right? Ibudi aha raga. Sir, mic off panne ya. முறைகளையும் <laughs> மூன்றாம் வலி ஐந்தின் நான்காம் வலி எக்ஸின் மூன்றாம் வலி இப்படியாக இந்த சுட்டிகளை வாசிக்கிறோம் நாளைய கிளாஸ்ல நாங்க மிக முக்கியமான விடயங்கள் பார்க்க வந்திருக்கிறது சுட்டிகளோட பெருமானம் தாண்டது சுட்டிகளை விரிச்சொழுகிறது இப்படியாக நாளைய கிளாஸ்ல சுட்டி சம்பந்தமான இணைய விடயங்களை நாங்க உதாரணிக்கலாம் சரியோ ரைட் அப்ப இந்த அளவோடு நாங்க இந்த ஒப்பு முடிச்சுக் கொள்வோம் அடுத்த கிளாஸ் சந்திப்போம் அலாம் வணக்கம்